Hai semuanya, selamat datang di Metode. Kalau kemarin gue sudah membahas tentang Yukiko Syndrome, di mana Yukiko Syndrome itu diambil dari nama seorang penyanyi asal Jepang dan di tengah puncak karirnya pada usianya yang ke-18, ia melakukan diri. Kenapa disebut-sebut sebagai Yukiko Syndrome? Kalian nonton aja dulu di sini. Tapi sekilas gue mau membahas tentang Yukiko Syndrome ini karena dikatakan Yukiko Syndrome ada banyak para remaja yang ikut meniru apa yang diperbuat oleh Yukiko. Hingga sampai pada suatu kesimpulan mengait-kaitkan tentang Yukiko Syndrome ini dengan kultur budaya yang memang sudah melekat ada di Jepang. Apakah memang benar demikian? Sebelum kita lebih dalam masuk topik bahasan kali ini, gue terlebih dahulu mau menekankan kalau konten gue kali ini, video gue kali ini tidak membahas tentang mengajak atau metode atau cara untuk melakukan hal ini. Karena bagaimanapun juga memang perbuatan mereka ini tidak selayak kita tiru. Jika memang ternyata kamu sedang mengalami depresi ataupun... Ya, keinginan untuk melakukan hal ini sebaiknya hubungi nomor yang tertera ada di deskripsi karena memang Yukiko Syndrome itu berasal dari Jepang dan sebagaimana yang kita tahu di sana ada semacam kultur uh, orang melakukan harakiri yang sudah dilakukan ratusan tahun ya nampaknya karena harakiri ini berkaitan dengan harga diri seseorang dan makin lama makin lama akhirnya berkaitan dengan depresi dan kesehatan mental namun apakah memang Yukiko Syndrome cuma ada di Jepang? Apa yang Yukiko lakukan yang notabene profesinya adalah sebagai artis di mana ia memiliki banyak fans di mana ia lebih dikenal orang dan yang menggandrunginya terutama adalah remaja yang usianya yang masih sangat muda sehingga masih banyak goncangan-goncangan masih mudah disentil dengan pengaruh lingkungan dan kondisi apa yang sedang mereka hadapi tentunya mengingat ada juga beberapa public figure seperti Cat Spade yang pernah gue bahas yang kalian juga bisa tonton di sini dan juga ada Robin Williams yang kita tahu siapa itu Robin Williams dia adalah bintang film Hollywood Marilyn Monroe yang walaupun memang dikatakan kalau dia kematiannya akibat overdosis dan belum tentu juga dikaitkan dengan diri, namun setelah Marilyn Monroe meninggal, itu banyak yang melakukan ya copycat apa yang dilakukan oleh Marilyn Monroe, copycat di sini ya sebagai peniru ya. Dan begitu juga dengan Kurt Cobain dan Tommy Page dan masih banyak lagi dan bahkan juga ada atlet yang gue kenal juga melakukan hal seperti ini. Ya setidaknya yang patut diwaspadai di sini adalah mereka sebagai public figure yang tentunya memiliki penggemar dan jika memang mereka depresi dan memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara seperti ini, hal itu akan menular. Sebelumnya memang sudah pernah dilakukan penelitian tentang hal ini karena memang jumlahnya tidak begitu banyak. Kecuali yang Yukiko Syndrome ini karena kejadiannya pada tahun 1986 dan puncaknya tahun 1987 lalu menurun lagi dan meningkat lagi ya istilahnya seperti punggung onta ya naik turun naik dan juga dengan banyaknya kasus-kasus yang lain dan bahkan sebelum Yukiko Syndrome ini masih banyak kasus-kasus yang akan gue ceritakan seperti berikut yang karena hal ini menjadi bahan pertimbangan dari World Health Organization yang memberikan beberapa larangan-larangan pada media massa terutama kondisi yang seperti ini yang disebut dengan copycat suicide dan disebut juga dengan istilah efek water istilah ini diambil dari novel fiksi karya Johan Goethe yang asal Jerman di mana ia menulis novelnya yang berjudul The Sorrows of Young Weather. Waktu itu usianya Gute 24 tahun dan ia menulis novel ini hanya dalam waktu yang singkat empat setengah minggu saja. Yang bisa dikatakan sangat singkat ya karena waktu itu kan belum ada mesin tik ya apalagi komputer belum ada ya. Itu kejadian pada tahun 1774. Berkat karyanya ini maka Gute pun menjadi selebriti literatur internasional. The Sorrows of Young Werther ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Werther. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis cantik yang bernama Charlotte, namun sayangnya cintanya ini bertepuk sebelah tangan. Charlotte jatuh cinta dengan pemuda lain yang bernama Albert yang usianya 11 tahun lebih tua. Di tengah kesediaannya ini, Werther pun pergi ke rumah temannya yang ada di kota lain. Namun ternyata di rumah temannya ini Werther mendapatkan perlakuan yang tidak enak sehingga Werther pun diusir dari rumahnya dan Werther mau tak mau kembali lagi ke kampung halamannya dan ketika ia pulang menemui berita 
kalau ternyata Charlotte dan Albert sudah menikah. Walter pun menjadi sangat sakit hati, ia menjadi sangat terluka dan ia pun sempat berpikir bagaimana caranya ia mengakhiri penderitaannya ini karena dia tidak mungkin untuk melukai Charlotte ataupun Albert maka Werther pun memilih untuk mengucapkan salam perpisahan dengan cara diri yang menariknya dari novel ini nampaknya terkenal sampai Napoleon Bonaparte pun membawa novel ini kemana-mana hingga pada saat ia melakukan kampanyenya ke Mesir sampai akhirnya terjadilah fenomena demam Werther dimana pada saat itu banyak pemuda yang menggandrungi Werther dengan meniru fashion apa yang Werther pakai bahkan sampai dikeluarkan parfum ala ala Werther parahnya, parahnya ada beberapa kejadian dimana para penggemar novel ini juga meniru apa yang diperbuat oleh Werther dan juga ada kesamaan polanya, mereka yang copycat ini juga meniru apa yang dikenakan oleh Werther di dalam novelnya itu mereka juga memakai dengan cara apa yang Werther perbuat dan di beberapa kasus ada novel The Source of Young Werther tak jauh dari TKP karena kejadian ini maka banyak negara yang menolak kehadiran novel ini seperti Denmark dan juga Italia dan sehingga novel ini pun dibuat revisi ulangnya dengan happy ending setidaknya agar tidak membuat banyak kasus seperti ini terulang lagi Siri ini kadang kala terjadi di sistem sekolah, antara komunitas, ataupun bentuk kelombang yang dilakukan selebritis yang dihubung-hubungkan adanya relasi dari kedekatan individu dengan seseorang. Klaster masa ini tidak bergantung dari tempat, namun bergantung dari timing. Karena terjadi dalam waktu yang setidaknya hampir berdekatan dan terhubung dengan informasi yang disiarkan oleh media. Yang kalau tadi para pembaca novel ini melakukannya setelah membaca novel itu. Sedangkan kalau Yukiko Syndrome melakukannya setelah mereka mendengar atau menonton dari media masa berupa TV, radio, ataupun media cetak lainnya. Angka copycat ini setidaknya akan bertambah dalam waktu 10 hari setelah penyiaran melalui media TV dan angka yang sama juga melalui media lainnya. Mengingat dengan cepatnya beredar informasi pada saat ini menjadi angka yang setidaknya harus lebih diperhatikan lagi. Apalagi ada bukti-bukti dari angka statistik yang lebih berimpak pada remaja. Ketika menjadi keputusan untuk memberitakan oleh media, terutama adanya keterkaitan person, metode maupun tempat. Bagaimanapun juga memang kasus ini akan sangat menarik bagi para media massa yang jika diberitakan dengan benar justru akan mencegah hal ini dan begitupun dengan gue mengapa gue membahas hal ini karena gue mau hal ini sebagai cara bagaimana setidaknya kita dapat lebih mengantisipasi dalam menanggapi suatu berita suatu permasalahan agar kita tidak terlalu termakan segala isu-isu sehingga dari sini ada beberapa poin-poin tertentu yang dikeluarkan oleh World Health Organization tadi untuk mencegah hal ini dimana setidaknya ada peraturan pemberitaan yang tidak terlalu memberikan detail tidak terlalu memberikan lebih jelas bagaimana cara seorang pabrik figur melakukan hal itu yang seperti sewaktu Yukiko melakukan hal itu itu para media masa dengan vulgar memberitakan hal itu dan membuat para copycat itu menjadi banyak angkanya terlebih juga para media masa setidaknya harus memperhitungkan sisi keluarga dan para penyintas dengan memperhatikan stigma dan penderitaan psikologis sekitar tahun 1970-an di Amerika tepatnya di Detroit pernah ada penelitian tentang hal ini di mana jumlah angka diri ini menjadi menurun karena koran lokal berhenti menyiarkan berita tentang hal ini dan angkanya bertambah lagi setelah koran lokal memberitakan hal yang terbaru Kurt Cobain yang sebagian ada yang beranggapan kalau apa yang dia lakukan ini merupakan konspirasi dari ya berbagai macam pihak gitu ya tetapi impact dari kematian Kurt Cobain ini juga pernah waktu itu disiarkan oleh media massa dan begitu juga dengan TV dan koran dan juga radio lokal ya ada sekumpulan para penggemar Kurt Cobain berkumpul untuk begadang bersama dan kegiatan mereka ini disponsori oleh salah satu radio yang ada di sana sepulang dari acara begadang bersama ini para penggemar pulang ke rumah masing-masing dan beberapa diantara mereka melakukan apa yang Kurt Cobain lakukan 
Begitu juga yang dulu gue pernah bahas tentang Kim Jong Yoon, salah satu anggota grup K-pop ya Shiny. Dia juga diberitakan diri. Dan tak lama setelah pemberitaan itu di Indonesia ada seorang pemuda yang dia juga ikut melakukan hal ini dengan alasan orang tuanya sudah meninggal dan aktor pujaannya meninggal. Jadi untuk apa lagi dia hidup? Yang tadi gue sudah sebut kalau kejadian ini tidak bergantung dari tempat, namun bergantung dari timing. Yang dapat disimpulkan dari sini kalau Yukiko Syndrome itu bukan cuma terjadi di Jepang, tetapi juga di belahan manapun yang ada di dunia ini yang disebut sebagai copycat demam werter yang ibaratnya ini juga merupakan perilaku menular juga patut diwaspadai oke, okay, gue harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini dan kalau kamu ada unek-unek, kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe, stay safe and stay healthy